15. Thành kiến văn hậu bao nhiêu? Đứng dậy đi. Hôm nay bổn dương triệu tập tất cả mọi người tới đây là muốn tuyên bố với mọi người một chuyện. Từ nay bổn dương sẽ đem dương vị của cả tam giới truyền lại cho quả dương. Sau này sẽ vô quả dương thống trị các tộc trong tam giới. Nhưng trăm ngàn năm nay các tộc đều tôn băng dương làm chủ chỉ dưới quyền thống lĩnh của ngài dương vị băng dương này sao có thể nói đổi là đổi đúng vậy quả dương trước giờ ngang người tàn bạo quả dương là người tàn độc bất nhân làm sao có thể làm chủ tôn được quả dương hiếu chiến nếu để quả dương làm chủ tôn tam giới sẽ không được một ngày yên ổn xin băng dương suy nghĩ lại chức vị chủ tôn đúng là phải thuộc về người tài giỏi quả dương pháp thuật cao cường bổn dương chấp nhận chịu thua Hy vọng các vị Vì sự yên bình của thiên hạ Thần phục quả dương <cười> Hùng tộc chúng tôi tuyệt đối không thần phục trước quả tộc Thiên hạ giờ đây đã thuộc về quả dương Người nào không phục tùng quả dương Thì sẽ coi như chống lại cả thiên hạ Băng dương ngày làm sao vậy Ngài đã bị quả dương ép bức hay là bị ông tao đầu độc Ngài tỉnh lại đi được không <cười> Liêu Tiễn Liêu Tiễn Liêu Tiễn Liêu Tiễn Huynh không sao chứ? chứ Băng Dương và Băng Hậu Đã bị quả Dương khống chế mất rồi <cười> Vẫn là nhân ngư thánh tôn thông minh hơn người đó Băng tộc đã thất thế rồi Các vị thống lĩnh anh minh của các tộc các ngươi chắc cũng phải biết Nên đứng về phía bên nào rồi chứ Ca sách hoàng tử Nhất định sẽ trở về đánh bại ngươi đó Ca sách đã bị ta phế bỏ hết linh lực Bây giờ hắn chỉ còn là một tên phế nhân Bổn dương biết rõ Băng dương băng hậu Rất nhớ thương con cái của bọn họ Bây giờ ta cho các ngươi một điều mật lĩnh Trong vòng 10 ngày Phải đưa ca sách và anh không thích Trở về băng tộc Để cho cả gia đình họ được đoàn tụ Không lẽ Bình định bất lực nhìn qua tuyết kia tan chảy sao Lục dịp băng tinh đã bị quỷ rồi Mặt băng không thể làm lại được Bây giờ Chỉ định quanh tay đứng nhìn những bông hoa tuyết Của những tuyết thành này Từ từ tan biến hết Ngày trước tôi quân các thác từng nói với tôi rằng Trời đất tuần hoàng Biến đổi khôn lường Quên coi Qua tuyết tan chảy Thì sẽ biến thành nước Nước biến thành không khí Thời tiết khi trở lại Không khí lại biến thành nước Kết thành băng Những bông hoa tuyết trong những tuyết thành này Cũng như vậy đó Tôi tin là Cho dù nó đã tan chảy Rồi cũng có ngày Sẽ tái thiết lặp lại giữa tam giới Băng cao ba trường Không thể một ngày hoàn thành được Huống chi là cứu dạng cả một băng tộc Lê Lạc Người dưới trần gian chỉ sống được có một trăm năm thôi Cô không nên tiếp tục lãng phí tuổi xuân của mình Cô về đi Trở về trần gian sống cuộc sống tự do của cô đi Tôi không đi Ngài là vị vua tương lai của chúng tôi Tôi là sứ giả thủ giới Sự tồn tại của tôi là chiến đấu vì ngài Không có cô 
Ta không sống nổi tới ngày hôm nay Nhưng mà Ta chỉ sợ không còn sức được chiến đấu nữa Không được Ngài không được bỏ cuộc Hãy để cho tôi được yên tĩnh Suy nghĩ coi sau này nên làm như thế nào Thôi được Bất luận sau này tam giới do ai phụ trách Sư giả thủ giới chúng tôi Chỉ nhìn nhận người là vô tương lai của mình Tôi chỉ tuân thủ ngài thôi Hãy ghi nhớ Chẳng ốm đi nhiều rồi đó Liên Cơ Lui ra đi Dạ Tôi không ngu ngốc như vậy đâu Quỷ diệt ca sách trước Rồi thu phục lòng dân các tộc Thì ông sẽ được làm vua của tam giới chứ gì Vẫn là nàng hiểu tài nhất đôi Liên Cơ Buông tôi ra Ta đã diệt băng dương Cũng vì muốn giành được nàng về với ta Nhưng ta muốn biết được Cha của anh không thích là ai Tất nhiên là băng dương rồi Thích Nó là hoàng tử nhỏ nhất của băng tộc Nếu nó là hoàng tử của băng tộc Sao có thể xâm nhập vào quả giới tuyệt vọng của ta Mà còn không bị một chút tổn thương nào Tôi cũng không biết Ngoài thời kỳ diễn cổ Thì tên châu tế kia cũng không thể nào quay trở về được Thì ở trong tam giới Không có bất cứ người nào có thể nào vào trong tuyệt vọng quả giới của ta Trừ khi là anh không thích Trong người của cậu ta Đang chảy dòng máu của quả tộc Ta đoán không sai chứ Liên cơ Nàng đã sanh cho ta một đứa con trai Ông muốn làm gì thích đây Nếu như nó là con trai của Băng Dương Ta sẽ không chút do dự mà giết chết nó ngay Còn nếu như nó là con trai của ta Ta tuyệt đối không để cho người của ta Động tới một sợi tóc của nó Để nghe tùy tùng của nhân ngư Thánh Tôn nói Bây giờ quả dương mạo xưng mệnh lệnh của phụ dương Triệu tập tất cả thu lĩnh các tộc Kêu họ phản bội băng tộc Phục tùng quả tộc Sao huynh không trả lời Huynh không giận à Đi được bình an vô sự là huynh vui lắm rồi Nhưng mà Dưới phép thuật của đệ Làm sao có thể chống lại công kích của quả diệt chứ Chuyện này đệ cũng không rõ Lúc đó khi đệ bị ngọn lửa cuốn chặt mình Lúc đó đệ tưởng là chắc chắn sẽ không sống nổi nhưng thật sự không ngờ Ngay trong lúc đó Linh lực của đệ trái lại đã tăng lên rất nhiều Tại sao lại như vậy Đây là chuyện tốt mà Biết đâu chừng trời xanh đệ Chính là khắc tinh của ông ta Từ khi đó để có thể cùng ta sống chết một trận Sẽ giúp huynh trả mối thù này Thích à Đệ hãy hứa với huynh một chuyện đi Là chuyện gì Hãy rời khỏi đây Đi tới một nơi quả gì không thể tìm được đệ Mà danh ẩn thích sống một cuộc sống bình yên Tại sao vậy Hãy hứa với huynh Không được Đệ vẫn chưa sống chết một trận với hắn Chưa trả thù cho huynh Đường trước để có thể thoát khỏi tuyệt vọng quả giới Đã là một điều may mắn Ta không muốn nhìn đệ đi vào chỗ chết nữa Vậy Chúng ta hãy lập tức Triều tập thủ lĩnh các tộc Kêu họ đoàn kết một lòng Cùng chống lại quả tộc Chúng ta lấy quyền gì Bây giờ lục diệp băng tinh đã bị quỷ hoài 
Linh lực của Quynh cũng đã mất hết Cho dù họ có lòng giúp Thì cũng đành lực bất tòng tâm thôi Thích à Quynh đã mất đi quá nhiều rồi Quynh chỉ còn lại một bình đệ thôi Để phải tiếp tục sống trên đời Vậy còn Quynh Ta phải trở về với phụ dương và mẫu hậu Cùng với dân tộc của chúng ta Đưa họ đi hết đoạn đường sau cuối Vậy để sẽ đi cùng Quynh Thích Nếu như cả đời cũng không bảo vệ được Thì ta sẽ giống như quả diệt đói Không còn gì cả Nhưng để không muốn nhìn thấy một mình Quynh gánh chịu bao đau khổ Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta Hãy vì ta Mà tiếp tục sống cho thật tốt Ca ca Xin lỗi Quynh Nàng kiếp trời đã định sẵn Hãy để cho Quynh tự mình gánh chịu Quynh hy vọng để Có thể thay Quynh tung cánh bay trong tự do Ca ca Xin lỗi Quynh Ca sách Anh không thích Quynh đã làm gì ca ca Quynh vậy Nhiệm vụ của Quynh ấy chưa hoàn thành Ta sẽ hoàn thành giúp Quynh ấy Ta giao Quynh ấy cho cô Ca sách Làm thường Tôi biết là Cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Quynh ấy Có phải không Tôi Không được Thí triển phép thuộc ở Trần gian Sẽ dễ bị người ta phát hiện Mộng chủ Tránh ra Tam giới gần như sẽ bị quả dương thống trị rồi Sư huynh còn có tâm trí nằm ngủ ở đây chứ Ca ca của tôi đã nhập mộng rồi Vậy tới khi nào mới tỉnh lại Tôi không biết nữa Quả dương chiêu hàng Chuyện rất quan trọng Ca ca của tôi không biết nên quyết định làm sao Cho nên mới phải nhập mộng đó Còn mong trong giấc mộng Tìm được dự báo trong tương lai Vậy cô có thể đưa tôi vào mộng của huynh ấy không Tinh quỷ Tôi là anh không thích đây Hôm nay tới là muốn xin ca ca cô hãy cứu giúp ca ca tôi Ngày xưa ca ca tôi vì cứu các người bất chấp tính mạng Chẳng lẽ hôm nay các người thật sự thấy chết không cứu Được Tôi sẽ kêu tầm mộng thú của tôi giúp huynh Nhưng mà còn Chuyện ca ca của tôi có đồng ý hay không Phải trông cậy vào huynh rồi đó Ừ
băng quả giao tranh Ai mới thật sự là vua của tam giới đây Tôi không để cho băng tộc bị diệt vong đâu Anh không thích Sao cậu vào đây được vậy Là tiểu muội của huynh Sợ huynh đưa ra quyết định sai lầm Đã cho tôi vào mộng cảnh tỉnh huynh Sao nó lại như vậy Tại vì tương lai không chỉ có một kết cục thôi Tinh quỷ Sao muội cũng bước vào đây Ca ca Con nhớ phụ hoàng đã từng dạy chúng ta như thế nào không Tương lai là do lúc hạ quyết định Chỉ cần lòng tin của chúng ta đủ mạnh Thì có thể thay đổi cả thế gian Xoay chuyển vận mệnh Lúc việc băng tin đã bị quỷ Ca sách mất hết tinh lực Băng tộc định sẵn đã thất bại Anh không thích tôi xin thề Tôi nhất định thay ca ca tôi chiến đấu Tôi chết mới thôi Ta cũng rất hy vọng Các người có thể chuyển bại thành thắng Nhưng mà Ta là vị vua của giấc mộng Quyết định của ta Không phải chỉ liên quan tới mùi mùi ta Mà còn vì thần dân của cả tầm mộng tộc này Ca Mùi ngưỡng mộ lòng nhân từ của ban tộc Cũng ngưỡng mộ ca sách Và anh không thích thủ túc tình thăm Huynh coi người của quả tộc Ngoài sự tàn bạo máu lạnh ra Còn có cái gì nữa chứ Quyết định của các người Sẽ là mấu chốt đại chiến của băng quả Tôi định nhờ huynh Giúp tôi triệu tập thủ lĩnh các tộc Tôi định kêu họ đoàn kết với nhau Tai mắt của quả dương rất nhiều Muốn triệu tập thủ lĩnh các tộc Mà không bị hắn phát hiện Không phải là chuyện dễ dàng đâu Trong thế giới của hiện thực Tất nhiên không thể được Nhưng mà nếu là ở trong giấc mộng Thì quả dương không thể nào quản lý được Chúa tể tầm mộng Tại sao trở thành đang ở đại điện của Nhẫn Tuyết Thành Tại vì lần trước quả dương triệu kiến chúng ta ở nơi này Trong thời khắc tuyên bố chiêu hàng đó Mọi người ai cũng có ấn tượng sâu sắc Cho nên trong giấc mộng cũng sẽ trở lại nơi này Mọi người đã tới rồi Xem ra trái tim mọi người vẫn còn hướng về băng tộc Nhân ngư thánh tôn đâu Sao bảy không tới nhưng ngư thánh tôn trước giờ hành sự theo ý riêng suy nghĩ chưa chắc đã giống chúng ta tinh cụ tại sao người đưa anh không thích tới đây nếu như quả dương phát hiện mối quan hệ của chúng ta với cậu ấy nhất định sẽ không tha cho tộc dân của chúng ta mọi người đừng quá lo sợ bất cứ ai cũng không thể bước vào mộng cảnh của chúng ta tôi biết mọi người sợ quả diệt nhưng mà mọi người nghĩ rằng Mọi người thuần phục ông ta Thì có thể ăn ngon ngủ yên bảo vệ được dân tộc của mọi người hay sao Quả diệt tánh tình độc đoán Tàn bạo bất nhân Bất cứ ai cũng nhìn thấy điều đó Chỉ có thể giúp đỡ băng tộc chúng tôi Chống lại quả tộc Mới có thể duy trì được thế lực cân bằng giữa tam giới Làm vậy mới bảo vệ được mọi người Bảo vệ được dân tộc của mọi người Tôi hy vọng mọi người đi theo tôi Tin tưởng tôi Chúng ta cùng tôi chống lại quả tộc Nhưng ta nghe nói từ nhỏ tới giờ linh lực của cậu tầm thường Trước giờ luôn đứng phía sau ca ca và tỷ tỷ của cậu Là người có linh lực kém nhất trong tất cả các hoàng tử Làm sao lãnh đạo chúng tôi chống lại quả tộc Nếu mọi người cứ nghe theo lời đồn đại như vậy Thì chi bằng đích thân trải nghiệm cho biết Nếu mà tôi thua cuộc thì Mọi người đi theo ai Tôi không dám lên tiếng Nhưng nếu như tôi thắng cuộc thì Mọi người nhất định phải theo tôi Quả tộc ý mạnh ăn hiếp kẻ yếu Thật sự tôi không muốn Phục tùng dưới quyền của hắn Đúng vậy Dù sao bây giờ lục dịp băng tinh đã mất Nếu như chống đối lại quả dương Thì tộc của ta nhất định không phải là đối thủ của hắn Nhưng mà Ngay cả ca sách cũng không có đủ năng lực Băng tộc thật sự còn đường để xoay trở hay sao Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa Băng tộc vẫn còn anh không thích Các người ai lên trước Ta lên Lưu Tiễn Các người cùng lên đi 
Tại sao mọi người nhìn tôi vậy Cậu cũng đã mất hơn nửa mạng người rồi Bọn cậu tưởng đánh thắng chúng tôi à Tuy là tôi đã bị thương một chút Nhưng mà tôi vẫn thắng mọi người <cười> Liêu tiễn dương của hùng tộc Tình nguyện theo hầu thích dương tử Triều nhai thiên linh tộc Tình nguyện theo hầu thích dương tử Tinh cụ tầm mộng tộc Tình nguyện theo hầu thích dương tử Hoàng thái thần y tộc Tình nguyện theo hầu thích dương tử Đa tạm mọi người Ca ca Giấc mơ của chúng ta Sẽ có một ngày thành hiện thực Ca sách, huynh dậy rồi sao? Nè, huynh đi đâu vậy? Ta, ta muốn đi tắm rửa Trong người huynh đang bị thương, huynh ngồi yên đi Cứ để mũi chăm sóc cho Thôi khỏi, ta tự làm được rồi Không sao đâu Lâm Thường Cô là công chúa nhân ngư tộc Nếu mà Thánh Tôn biết được Cô chăm sóc cho một kẻ thất bại của người ngoài tộc Bà ấy sẽ giận đó Nhân ngư công chúa thì đã sao chứ Quynh sẽ không thể thất bại được Quynh ở trong lòng muội Là một vị dương không bao giờ thất bại Là dương Mà muội một lòng muốn được làm vợ Từ nhỏ Thánh Tôn đã nói với muội Vị phu quân tương lai của muội Là dương của thần giới Trong ngày Quynh làm lễ thành niên Giây phút Quynh đánh bại được quả tộc dương tử thì muội đã nhận định huynh chính là dương tương lai của muội ngoài huynh ra muội sẽ không thích người nào khác huynh <cười> xem từ sau khi muội yêu huynh rồi muội đã bắt đầu học cách đi bộ trên đường nghĩ tới ngày hai chúng ta thành hôn chờ ngày muội thật sự có được một đôi chân thì muội sẽ mang đôi giày này trong nhẫn tuyết thành Cùng Quynh khiêu vũ trên đệm băng <cười> Lâm Thường Xin lỗi cô Ta không thể cưới cô được à, Tại sao vậy Quynh sợ Thánh Tôn sẽ phản đối sao Không có sao đâu Mụi có thể cùng Quynh trốn đi Rời khỏi nơi này Xuống trần gian sống cuộc sống phu thi bình thường Mụi cũng đồng ý Lâm Thường Ta rất cảm kích cô Nhưng mà ta không thể nào lừa dối cô được không lẽ Trong lòng Quynh đã có người con gái khác Lâm Thư Lâm Thư Lê Lạc Xin lỗi ngài Tôi vô tình đi ngang qua Ca sách dương tử Thánh Tôn mời ngài Có khách đến thăm Không lẽ là quả tục Điều nên tới Cuối cùng cũng sẽ tới
Đây là Phấn Ngọc Thái Ngưng Hoa Cái này là Phấn Ngọc Thái Ngưng Hoa sao? Đúng vậy Cái này là thượng thượng phẩm Cất giữ ngàn năm của thần y tộc Dùng bên ngoài và dùng được bên trong Mỗi ngày một lần Mỗi lần sẽ có công hiệu giảm được hơn 10 tuổi à, Thật sao? Vậy ta có thể giảm được hơn 1 ngàn tuổi Trở về vẻ đẹp thanh xuân trăm tuổi của ta rồi Đúng rồi Nếu mỗi lần thoa lên mặt Rồi đi ngủ một giấc Sẽ công hiệu ngay à, Vậy để lát nữa ta sẽ dùng thử <cười> Ca sách dương tử Mời à, Ca sách Ca sách dương tử Hoàng thác Thần y tộc trưởng Nhân ngư tộc ta trước giờ không thích đón tiếp ngoại tộc Hôm nay ta vì cậu mà phá lệ Cậu khám bệnh xong Lập tức đi ngay Đa tại nhân ngư thánh tu Hoàng thác Sao cậu lại tới đây Nhân ngư thánh tu đã quyết định đầu hàng quả dương Trong vòng 10 ngày nữa sẽ giao nộp ngài cho quả dương Mau đi theo tôi Không Ta phải ở lại gặp quả dương Tại sao vậy Quả dương sẽ giết ngài đó Nếu ngày nào mọi người còn chưa chịu giao nộp ta Thì quả dương vẫn tiếp tục lập khó mọi người Thậm chí là xâm lấn các tộc Xin linh đồ tháng Ta không cho phép những chuyện như vậy xảy ra Tất cả hãy để cho ta đối mặt Lòng nhân từ của ngài Hoàng thác bái phục Nhưng bây giờ thật sự ngài không nên đến gặp quả dương Tại sao vậy Thần y tộc có một vị thần y đã nhiều năm ẩn tích Tên Cừu Thiên Niên Không biết dương tử có từng nghe qua chưa Cừu thiên niên Ừ Người này y thuộc cao cường Nhưng mà tánh tình lập dị Nhiều năm trước Vì làm hư bí quyết y thương ngàn năm của tộc Bị phụ thân ta trục xuất thần y tộc Từ đó vì sao không nghe thấy tung tích Còn những cuốn bí quyết bị ông ấy làm hư Tất cả phi phạm giới Bao gồm cả thần giới Người này đã thuộc lòng những y thư thần kỳ này Chỉ cần tìm được ông ấy Thì ngài sẽ có hy vọng khôi phục lại linh lực đó cũng là hy vọng của phụ dương ngài và nguyên cả những tuyết thành này. Hoàng thác, quỳnh đưa cả sách đi đâu? Có ý đồ không? Tôi... À, à, lên lạc. À, cô đừng có hiểu lầm. Tôi tới cứu ca sách mơ. Thật hả? Ờ. À, phạm giới của một thần y ẩn thế. Ông ta có thể giúp dương tử hồi phục linh lực. Thật vậy sao? Vậy tôi đi cùng huynh Không. Tại sao? Có phải huynh đang nghĩ lỡ như bị thất bại, huynh sẽ tự đi gặp quả gì? Một mình huynh lưu lạc với phàm giới Đã không còn linh lực Rất là nguy hiểm Nếu như ta không ở phàm giới Ngay cả năng lực tự sinh tồn ta cũng không có Thì làm sao ta đối phó quả diệt được à, Hai người Thời gian không còn sớm nữa Lát nữa Thánh Tôn sẽ thức dậy Hay là ngày đi tìm cừu thiên niên Tôi về đó trì quản bởi ý Đa tạ cậu Bảo trọng Thích Dương Tử Mọi gì đã được tiến hành theo kế hoạch của ngài Ta biết rồi Nhưng mà nhân ngư Thánh Tôn Sẽ nhanh chóng phát hiện ra ca sách đã biến mất Tiếp theo chúng ta phải làm sao đi Phấn Ngọc Thái Ngưng qua Cất giữ ngàn năm của thần y tộc này Đúng là danh bất hư truyền Bây giờ ta cảm nhận thấy Hình như ta đã trẻ lại thêm một trăm tuổi rồi Lam Thường, con cảm thấy thế nào? Lam Thường Thánh Tôn Ta thấy con hình như mấy ngày không ngủ rồi đó 
Không được Đôi mắt của con có nếp nhăn rồi Nhìn lại con đi Thì sao chứ Còn người nào quan tâm tới những nếp nhăn này nữa Con buồn bã không vui là vì ca sách có phải không Hử? Từ nhỏ ta đã dạy con vốn liếng lớn nhất của nhân ngư tộc chính là nhan sắc chỉ cần có sắc đẹp thì con có thể quyến rũ được tất cả đàn ông Để đàn ông dành gian sơn cho con, xả thân vì con Bây giờ con vì tên phế nhân vô dụng đó mà tăng thêm vài nếp nhăn nữa thì không đáng đâu Cả sách không phải là phế nhân Cậu ta đã mất linh lực rồi, còn làm gì được nữa Ta thấy con hàng ngày ăn không ngon ngủ không yên Thái độ vô dụng của con ta nhìn thấy đã bực mình rồi Bỏ đi Chờ cho đúng thời hạn 10 ngày Ta sẽ đem ca sách đi giao nộp cho quả diệt Thì con sẽ được giải thoát rồi Con Thánh tu Được rồi được rồi <cười> Ta thấy con cũng uống vài ly đi Nè đưa cho nó Giảm bớt nếp nhăn của con <cười> Nè Nè Nè, nè. À. Ôi trời ơi Sản phẩm bổ sung nhan sắc của ta Báo vật Mà ta đã cất giữ mấy trăm năm trời Ôi trời ơi Cà sách Linh lực của quên hồi phục rồi hả Không thể nào Linh lực của ca sách tuyệt đối không thể nào hồi phục được Nói đi Thật ra ngươi là ai Là anh không thích anh không thích Thật không ngờ Phép thuật của ngươi Ngay cả ta cũng không đoán ra được Ca sách đâu Ca ca của ta Ca ca ta Quỳnh ấy đã đi rồi <cười> Thật là tốt quá Hoàng thác Chỉ trách ta nhất thời sơ ý Nhưng mà nếu tới hạn 10 ngày Ta lấy người đâu mà giao cho quả dương đi Quả diệt Rất hao sắc Hắn thích những mỹ nhân ngư dáng người thon thả Và dẻ trắng trẻo lắm Ta đang nghĩ Nếu bà đem công chúa Lam Thường tặng cho ông ta Ông ta nhất định sẽ vui mừng Biết đâu chừng Có thể ban thưởng cho các người chút gì đó Anh không thích Quỳnh nói bậy bạ gì đó Ta không bao giờ làm vợ quả diệt đâu Được thôi Vậy tôi sẽ thay cô Thánh Tôn Bà thấy tôi có xinh đẹp không Phu quân tương lai của ta Là người đứng đầu tam giới Bà hãy đem ta gả cho quả diệt đi Muốn gả Thì quên tự gả đi Giả ma giả quỷ Dụng ý của cậu là gì Ta chuẩn bị đem nhân ngư công chúa gả cho hắn Trong đêm tân hôn Ám sát hắn không biết lượng sức Ta biết là Với công lực của ta Chắc chắn đánh không lại quả diệt Nhưng mà công kích bất ngờ Ta tin là Ta có thể thành công Cậu muốn chết thì tự mà đi chết Đừng hòng lôi kéo nhân ngư tộc vào với cậu Làm như vậy cũng được Nhưng mà nếu đến kỳ hạn Bà không thể giao nộp ca ca ta Ta sẽ kêu truyền thanh điểu Loan tin khắp nơi Là bà thả ca ca ta ra Nếu như Quả diệt mà nổi giận lên Thì không chừng Ông ta sẽ tiêu diệt nhân ngư tộc của các người Tới khi đó bà đừng trách ta Không nhắc nhở bà Tiểu tử thúi Bây giờ ta sẽ đi bắt ca sách về đây Khỏi chờ 10 ngày Lập tức đưa các ngươi đi tới biển lửa Vậy phải làm sao đây Làm sao à nếu như cô muốn cứu ca ca tôi Thì nghe theo sắp đặt của tôi à, Khách quan đi thông thả nghe Dạ có liền có liền dạ. à, Mời quan khách Ông chủ Cho hỏi Đường đến Linh Y Cốc đi hướng nào Linh Y Cốc hả à, Còn xa lắm đó Từ chỗ này Cậu đi thẳng về hướng đông Chí ít cũng phải đi theo hơn 10 ngày nữa đó Đa tạ À nè khách quan 
Cho dù cậu không ăn uống không nghỉ ngơi gì Thì ngựa của cậu cũng phải uống nước chứ phải không Tiểu tuyết à dạ. Lấy chút nước cho ngựa của khách quan uống đi Dạ có nghe À khách quan à Ở đằng trước giường không đồng trống Không có người ở không có quán ăn Tôi thấy khí sắc của cậu cũng không tốt đâu Chút lương thực này cậu mang theo bên mình Để dành ăn đi nghe à, Bao nhiêu tiền À, không tính tiền không tính tiền đâu cậu nhận đi nhận đi Mày mà cứ cầm lấy đi cha tôi thường biếu lương thực cho những người khách phương xa làm gì sao mà được không sao đâu cha tôi nói phải thường xuyên tốt với mọi người làm việc sau này khi cha cần phải đi xa thì cũng sẽ có người tốt với cha à, đa ta ừ. đa ta được hết sao Quan khách đi thông thả nghe. Chà. 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 Đừng lên đi Đừng bước thôi Phải nhận đứng đi Đừng Muốn chết hả Là nữa hả Đồ quê nhân Cô à, à, ngốc nhiều chuyện à, à, Chết sao Đừng mà Đừng à, 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 Chết hắn đi Đẹp ca Đẹp ca Chuyện gì vậy à, à. Đừng bước tới Công tử Đa tạ quý Đừng mà à. Dừng lên thắng đi Dừng lên thắng đi 